Γεια χαρά! Είμαι ο Σπύρο, σήμερα στέχνη drummer και βρισκόμαστε στον προσωπικό μου χώρο, στο προσωπικό μου drum room, όπου και θα αναλύσουμε το θέμα τη κατασκευή ενό τέτοιου χώρου. Το θέμα μα θα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο είναι το εισαγωγικό και είναι αυτό το βίντεο. Στο εισαγωγικό μέρο, λοιπόν, θα δώσω κάποιε πληροφορίε πολύ γενικέ σχετικά με την ηχομόνωση, την κατασκευή, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τι κατασκευέ. Θα τα περιγράψω όλα με όσο πιο απλά λόγια γίνεται. Ε, χωρίς πολλές δύσκολες ορολογίες, φρουφρού για αρώματα. Θα είναι for dummies. Ο χώρος λοιπόν στον οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή είναι μια ίδιο κατασκευή η οποία έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο ηχομείωσης και βασικά είναι τόσο καλό όπου πλέον μπορώ είτε να μελετάω, είτε να κοπανάω σαν ούνος, είτε να κοπανάω μαζί με την πάντα μου 24 ώρες το 24 ώρο. Ε, όπως οι περισσότεροι από εμάς έτσι και εγώ ξεκίνησα με practice pads Συνεχίζω φυσικά και έχω practice pads Είχα και ηλεκτρονικό set, μαξιλάρια, air drumming και τα σχετικά ε, Όμως είχα φτάσει στο σημείο που ενώ για παράδειγμα είχα πάρει ηλεκτρονικά τύμπανα για να μην ενοχλείω το μεσημέρι Έπαιζα το μεσημέρι και το τακατούκα από τα λάστιχα ενοχλούσε ε, έφτασα λοιπόν στο σημείο να θέλω να ε, έχω το χώρο μου, να μπορώ κάπου σε μόνιμη βάση, να μπορώ να παίξω ό,τι ώρα γουστάρω χωρίς να ενοχλώ. Ε, μιας και λοιπόν είχα το χώρο στο υπόγειο του, του σπιτιού μου, ξεκίνησα να μαζεύω λεφτά, Βαρέθη, για, ε, γιατί βαρέθηκα τη γκρίνια και τα πολλά βαράπονα. Και επίσης είχα βαρεθεί πάρα πολύ το πήγαινε έλα με τα κουβαλήματα στα στούντιο και όχι τόσο το πήγαινε όσο το έλα που μετά από μια δύο ώρη πρόβα ήμουν ακουρασμένο και έπρεπε να ξανακουβαλήσω τα πιάτα μου, το διπεταλό μου, το ταμπούρο μου, μπορεί και καμιά βάση Οπότε είπα ξεκινάω το δικό μου χώρο Σε πρώτη φάση ξεκίνησα να απευθύνομαι σε εταιρείε που αναλαμβάνουν τέτοιες κατασκευές Είχαν όμω απαγορευτικό κόστο. Τα ποσά που μου ζητηθήκαν ήταν από 10.000 ευρώ μέχρι 15.000 ευρώ για ένα χώρο ο οποίο ήταν 12 τετραγωνικά μέτρα και με το room in a room θα μου μένανε τα 10 τετραγωνικά μέτρα όσο φέλει η επιφάνεια. Το ποσό αυτό, τα ποσά αυτά μάλλον 10 με 15.000 ευρώ περιλαμβάνανε την κατασκευή συμπεριλαμβανομένης ε, της εγκατάστασης του εξαερισμού, του κλιματισμού, των ηλεκτρολογικών, της εσωτερικής ακουστικής βελτίωσης του χώρου, ηχομονωτικές πόρτες και φυσικά είχε κάτι το οποίο δεν το έχουν οι δύο κατασκευές, γραπτή εγγύηση, το οποίο τη σήμαινε ότι αποτύχαινε η κατασκευή και ο κατασκευαστής έπρεπε να το γκρεμίσει όλο και να το ξαναφτιάξει με, δικό του, με δική του ευθύνη και δικά του έξοδα. Σε πολύ γενικέ γραμμές το κόστος ανατετραγωνικό ήταν 1000 με 1500 ευρώ και ήταν ένα κόστος το οποίο για να κάνεις τη δουλειά σου δεν μπορώ να το πω ακριβό, δεν μπορώ να το πω και φτηνό άμα είναι να παίζεις 24 ώρες στο 24 ώρο, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο εγώ δεν μπορούσα να το διαθέσω. Ε, ξεκίνησα λοιπόν το ψάξιμο για μια οικονομικότερη λύση και μου συστήσαν ένα μάστορα, έναν υπεργολάβο ο οποίος φτιάχνει στούντιο και θα το αναλάμβανε περίπου για 6 χιλιάρικα Αφού λοιπόν καταλήξαμε σε συμφωνία προφορική ο υπεργολάβος μου εγγυήθηκε προφορικά ότι με το πέρας της κατασκευής θα μπορούσα να παίζω με την πάντα μου 24 ώρες το 24 ώρο Εμένα ο στόχος μου δεν ήταν αυτός. Ο στόχος μου ήταν να μπορώ τις ώρες κοινή ησυχία να μελετάω και όχι απαραίτητα να κομπανάω. Ήθελα απλά να μελετάω, να μπορώ να κατέβω στο υπόγειο, να μπορώ να παίξω, να κάνω στη control, να παίξω κάτι απλό χωρίς να βάλω όλη μου τη, τη δύναμη. Είχα ξεκαθαρίσει λοιπόν ποιο είναι ο στόχος και αυτός μου υποσχέθηκε ότι θα μπορούσα να παίζω 24 ώρες, 24 ώρο με μπάντα. Μηχανικός ακουστικής δεν μου το είχε υποσχεθεί αυτό. Λίγο περίεργο. Πριν μπούμε λοιπόν στο ψητό, ε, θα σας πω με δικά μου λόγια τι είναι ο θόρυβος. Ο θόρυβος είναι κάτι το οποίο γενικά ενοχλεί. Χωρίζεται σε δύο ας πούμε κατηγορίες. Χωρίζεται στον αερόφερτο και στον χτυπογενή. Όταν λέμε αερόφερτος θόρυβος, σημαίνει ότι ο θόρυβος έρχεται σε μας μέσω του αέρα. Για παράδειγμα, 
ο γείτονά μα. Έχει βάλει πολύ δυνατά τη μουσική του. Στο παρελθόνι μα και τον ακούμε. Ο αυτό ο θόρυβο μεταδίδεται μέσω του αέρα και λέγεται αερόφερτο θόρυβο. Ο γείτονά μα επίση μπορεί να έχει φέρει ένα κομμενάκι και να ακούμε διάφορα σχόλια και επεξηγήσει. Ξέρει ποιο είσαι. Και αυτό ο θόρυβο συνάδελφοι είναι αερόφερτο. Ο χτυπογενή θόρυβο πάλι. Είναι δόνηση, είναι βόμβος, είναι χτύπημα και μεταφέρεται από τα δομικά στοιχεία μιας οικοδομής, από τις κολόνες και τα σίδερα. Δομικός θόρυβος υπάρχει για παράδειγμα όταν ο γείτονά μας ε, κοπανάει με ένα σφυρί. Εμείς ακούμε το θόρυβο αλλά τον νιώθουμε κιόλα. Δομικός θόρυβος είναι όταν βαράει ένα κομπρεσέρ και ξεκινάνε και τρίζουν οι τείχοι μας. Το κομπρεσέρ αυτό μπορεί να είναι 10 μέτρα πιο πάνω, μπορεί να είναι και 2 μέτρα πιο πάνω. Ο θόρυβο λοιπόν είναι αυτό ο οποίο περνάει και κάπου συντονίζει και προκαλεί το τρίξιμο. Ο δομικό θόρυβο επίση είναι όταν περνάει και ένα παπάρα με ένα παπάκι και μια σέμπρικη εξάντληση και τρίζουν τα τζάμια μα. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν όταν θέλουμε να υπομονώσουμε, Θέλουμε να απομονωθούμε από αερόφερτο και χτυπογενή θόρυβο όπως επίσης θέλουμε να απομονώσουμε τον αερόφερτο και χτυπογενή θόρυβο που εμείς μπορούμε, μπορεί να προκαλούμε. Τι είναι λοιπόν η ηχομόνωση. Η ηχομόνωση είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα μας φέρει μια κατασκευή απομόνωσης του αερόφερτου και δομικού θορύβου από το χώρο μας αλλά και προς το χώρο μας. Πώς θα πετύχουμε μια τέτοια κατασκευή. Αυτή την κατασκευή θα την πετύχουμε με υλικά τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και με πολύ μαεστρία και μεράκι όσον αφορά την τοποθέτησή τους. Από εκεί και πέρα να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα. Δεν υπάρχουν μαγικά υλικά. Δηλαδή, ε, άμα ξεκινήσετε και ψάχνετε ε, θα δείτε ότι είναι συγκεκριμένα τα υλικά που πρέπει να πάρετε και αυτά τα υλικά συνήθω δεν είναι οικονομικά. Οπότε μην ψάχνετε μαγικά φτηνά υλικά. Δεν υπάρχουν μαγικά υλικά, δεν υπάρχουν φτηνά υλικά. Οι αυγοθήκε δεν κάνουν ηχομόνωση. Ξεχάστε το, είναι μύθο. Τα ρηκοφόν επίση και τα λοιπά αφρόδι υλικά δεν κάνουν ηχομίωση. Προσφέρουν ακουστική βελτίωση μέσα στον χώρο και μπορούν να προσφέρουν ένα πολύ μικρό επίπεδο ηχομίωση. Όχι όμως ηχομόνωση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε φτηνή ηχομόνωση ή ακριβή ηχομόνωση. Όταν ηχομονώνουμε υπάρχει κόστος. Μπορούμε να κάνουμε ηχομόνωση με ακριβά υλικά, μπορούμε να κάνουμε ηχομόνωση και με φτηνά υλικά. Δεν έχει όμως καμία μα καμία μα καμία σημασία το τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε αν δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά έχουν και πώς θα τα τοποθετήσουμε. Και με αυτό θέλω να πω ότι μπορούμε να πάρουμε τα πιο ακριβά, τα πιο high-end, τα πιο καλά υλικά να το, να το τοποθετήσουμε λάθος και ο γείτονάς μας να πάρει πιο οικονομικά υλικά να είναι όμως μάγκας και μάστορας ή να έχει ένα ανάλογο συνεργείο με ανθρώπους που να μπορούν να κάνουν τέτοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις να τα κάνει όλα όπως πρέπει να τα κάνουν και να έχει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλύτερο από το δικό μας που έχουμε πάρει τα πιο ακριβά υλικά. Εδώ πρέπει λίγο να σας κάνω μια επισήμανση ότι τα λέω όσο πιο απλά γίνεται για να είμαι το δυνατόν πιο κατανοητός. Ε, δεν έχω σπουδάσει το αντικείμενο, με trial and error ήταν η διαδικασία. Είχα κάνει και το drum room, το έφτιαξα δύο φορές. Την πρώτη φορά ήταν σχέδια αποτυχία και θα, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Ε, έπαθα και έμαθα, έψαξα πάρα πολύ στο ίντερνετ. Ε, καθοδηγήθηκα από ανθρώπους με σώσανε επίσης κάποιοι άνθρωποι και μέσω του διαδικτύου και αυτά που λέω μην τα πάρετε σαν βίβλο ε, δείτε τα σαν ένα εγχειρίδιο σαν, σαν ένα manual και κάντε και εσείς την έρευνά σας τώρα πάμε στο ψητό του εισαγωγικού μέρους η κατασκευή που θέλουμε να κάνουμε με συγχωρείτε Λοιπόν, η κατασκευή που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα σύστημα το οποίο λέγεται μάζα, ελατήριο, μάζα. Στα διεθνή φόρουμ θα το δείτε ως MSM, Mass Spring Mass. Η μάζα 
ε, το πρώτο μη είναι οι υπάρχουσε τυχοποιίες και τα υπάρχουσα δομικά μέρη πάτωμα, ταβάνι, τυχοποιίες αυτά που υπάρχουν το ελατήριο είναι ο αέρας το διάκαινο ανάμεσα στην υπάρχουσα μάζα στα υπάρχοντα δομικά στοιχεία και στα δομικά στοιχεία τα οποία θα βάλουμε μετά θα κατασκευάσουμε μετά δηλαδή τις γυψοσανίδες την ψευδοροφή το πάτωμα ελατήρια επίσης είναι τα αντικραδασμικά τα οποία θα τοποθετήσουμε και η μάζα το δεύτερο μη είναι τα οι δεύτερες γυψοσανίδες είναι το, το, μέσα, το μέσα δωμάτιο Ελατήρια λοιπόν όπως είπαμε είναι αυτά τα αντικραδασμικά επίσης μάλλον ελατήρια είναι και αυτά τα αντικραδασμικά τα οποία αυτό το οποίο προσφέρουν λέγεται στην ορολογία decoupling στα ελληνικά διάζευξη τα οποία ε, μεσολαβούν στο υπάρχον δομικό στοιχείο και στο καινούριο δομικό στοιχείο όταν δηλαδή θα κάνουμε πλωτό πάτωμα θα υπάρχει το πάτωμα θα υπάρχουν οι ειδικέ αναρτήσεις ή τα ελαστικά τακάκια και το καινούριο πάτο. Αναλόγως στις τυχοποιίες, στην ψευδοροφή που θα βάλουμε αναρτήσεις και τα σχετικά. Αυτά μειώνουν τους συντονισμούς. Πάμε λοιπόν σε ένα μέρος της κατασκευής το οποίο είναι το πάτωμα. Το πάτωμα μπορούμε να το κάνουμε πρώτο, μπορούμε να το κάνουμε και τελευταίο. Στην περίπτωση που το κάνουμε πρώτο είναι η καλύτερη περίπτωση γιατί θα κάνουμε ένα πλωτό πάτωμα το οποίο θα γίνει από μπετό. Σε πρώτη φάση όπως υπάρχει το πάτωμα θα τοποθετήσουμε στο πάτωμα ειδικά ελαστικά τακάκια τα οποία δέχονται συγκεκριμένο φορτίο τοποθετούνται ανα... κάποιες αποστάσεις μεταξύ τους αναλόγως το τι τακάκια έχουμε επιλέξει και ανάμεσα στα τακάκια τοποθετείται ελαφρύς πετροβάμβακας γύρω στα 50 κιλά ένα κυβικό μέτρο πάνω από τα τακάκια, πάνω από τις αναρτήσεις βάζουμε κόντρα πλακέ θαλάσσις μετά το κόντρα πλακέ θα μπει στα κανονική μεμβράνη και πάνω από τη στεγανοτική μεμβράνη θα πέσει στον πετό. Αυτό γίνεται για να έχουμε πολύ ψηλή μάζα και για να μπορούμε πάνω στο πάτωμα του πετού να στηρίξουμε και την τυχοποιία. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα εφέδρανα, με αυτά τα τακάκια ή τις αναρτήσεις, πείτε τα όπως θέλετε, με αυτά τα ελατήρια και γιατί είναι ειδικά αυτά τα εφέδρα να λειτουργούν όπως οι αναρτήσεις των αυτοκινήτων ή όπως οι αναρτήσεις που υπάρχουν στα μηχανάκια αυτά που κάνουν απόσβεση κραδασμών φτάνοντας όμως το κομμάτι της σωστής επιλογής θα δώσουμε βάση στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε ένα αμάξι πόλης ένα αμάξι πόλης έχει συγκεκριμένο βάρος δεν μπορούμε σε ένα απλό αμάξι πόλης να βάλουμε αναρτήσεις από παπάκι. Άμα βάλουμε αναρτήσεις από παπάκι, αυτές οι αναρτήσεις θα υπερφορτιστούν και δεν θα λειτουργήσουν όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Θα έχουμε τέτοια τέσσερα κομμάτια σίδερο τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους γιατί θα έχουν υπερφορτιστεί από το βάρος και δεν θα δουλεύουν. Επίσης άμα βάλουμε αναρτήσεις νταλίκας δεν θα φορτιστούν αρκετά. Επίσης δεν θα δουλεύουν. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Μάλλον το αποτέλεσμα του να έχουμε αναρτήσεις οι οποίες δεν δουλεύουν θα είναι περνώντας από το αμάξι μας με μία λακκούβα να νιώθουμε το χτύπημα. Πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε αυτά τα φορτία που μπορούν να, τα φορτία που μπορούν να αντέξουν αυτά τα εφέδρανα ώστε στην περίπτωση του πλωτού πατώματος με τον πετό να μπορέσουμε να στηρίξουμε από πάνω τις στοιχοποιίες. Μιλάμε όμως αυτή τη στιγμή για μία budget κατασκευή. Η κατασκευή ενός πλωτού πατώματος με μπετό κοστίζει πολύ παραπάνω, απαιτεί πολύ περισσότερη μελέτη και 
είναι γενικά πιο μπελαλίδικο. Πιο αποτελεσματικό μεν, πολύ πιο αποτελεσματικό, αλλά πιο μπελαλίδικο. Συνεπώς, τη στιγμή που μιλάμε για μια budget κατασκευή, αφήνουμε για λίγο στην άκρη το πάτωμα και πάμε να μιλήσουμε σε πρώτη φάση για τις στοιχοποιίες. Μια και το case study είναι το δικό μου drum room, θα τα αναφέρω με τη σειρά που τα έκανα στο δικό μου drum room, στο δικό μου χώρο. Εμείς λοιπόν οι budget friendly πάμε να κατασκευάσουμε πρώτα την τυχοποιία. Έχουμε λοιπόν την απόσταση διάκαινο, δηλαδή ελατήριο, από την υπάρχουσα τυχοποιία, μάζα, μέχρι την πρώτη στρώση γυψοσανίδας, γιατί στο δικό μου έβαλα τρεις στρώσεις γυψοσανίδες. Και έχουμε το εξής, έχουμε λοιπόν ε, η απόσταση από την υπάρχουσα τυχοποιία μέχρι την πρώτη γυψοσανίδα που θα, το, που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι κανονικά, κανονικά τουλάχιστον 20 εκατοστά. Εγώ δεν είχα αυτή την πολυτέλεια. Ε, δεν είχα περιθώρια χώρου, ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Έπρεπε να κάνω ένα διάκαινο 10 εκατοστών. Αν κρίνω από τη δική μου κατασκευή και το κάνετε και εσείς το ίδιο, θα λειτουργήσει. Με την προϋπόθεση βέβαια να είσαστε και σε υπόγειο. Εγώ είμαι σε υπόγειο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι στρωτήρες του σκελετού, οι κάτω στρωτήρες και οι πάνω στρωτήρες στο ταβάνι, θα πατάνε σε κάποια ειδικά ελαστικά εφέδρανα, τα οποία θα λειτουργούν επίσης και αυτά σαν ελαττήριο και θα προσφέρουν διάζευξη, decoupling, από το υπάρχον πάτωμα καθώς και από το ταβάνι. Αυτό σημαίνει ότι η νέα τυχοποία δεν θα έχει άμεση επαφή με το υπάρχον πάτωμα καθώς και το ταβάνι και θα υπάρχει λιγότερη μετάδοση κραδασμών. Το διάκαινο της υπάρχουσας τυχοποίας με τη νέα τυχοποία καλό θα ήταν να γεμίσει κατά 80% περίπου με ελαφρύ πετροβάμβακα. Κάτω από 50 κιλά ε, το κυβικό μέτρο. Εγώ έχω βάλει ο ρηκτοβάμβακα ο οποίος δεν είχε χαρακτηριστικά έτσι όπως τον έπιασα μου φάνηκε ότι ήταν γύρω στα 30 κιλά ένα κυβικό μέτρο. Ε, είναι χαμηλή πυκνότητα, ε, ήταν ε, επίσης οικονομικός και Πιστεύω ότι μου έχει προσφέρει μία ηχομοίωση επιπλέον 16 dB. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο. Με πιο απλά λόγια, έστω ότι έχουμε, επειδή, αυτό το αναφέρω επειδή ανέφερα ότι τα φρόδι υλικά δεν προσφέρουν, δεν κάνουν ηχομόνωση, κάνουν ακουστική βελτίωση, αλλά μπορούν να μας, κάνουν, να μας προσφέρουν λίγο επιπλέον ηχομοίωση. Δανείζομαι ένα παράδειγμα από τον Νικόδημο Τριαρίδη που είχε θέσει στο forum noise.gr Έστω ότι έχουμε ένα κουτί ξύλινο. Σε αυτό το κουτί παράγουμε μέσα έναν ήχο 20 dB. Αυτό το κουτί το κλείνουμε και το μετράμε. Βάζουμε αυτόν τον ήχο να παίζει και μετράμε με ένα dB μέτρο απ' έξω. Και βγαίνουν έξω 10 dB. Το κουτί αυτό προσφέρει ηχομοίωση 10 dB. Έστω ότι γεμίζουμε αυτό το κουτί με πετροβάμβακα και ξαναμετράμε και μας βγαίνουν 5 dB. Ο πετροβάμβακας λοιπόν μας έχει προσφέρει μια επιπλέον ηχομοίωση. Αυτό λοιπόν κάνει καθώς επίσης ο πετροβάμβακας δαμάζει το resonance στις στοιχοποιίες. Επειδή στο διάκαινο ο ήχος πηγαίνει έτσι Πάει από τον ένα τείχο στον άλλον Ο πετροβάμβακας όλο αυτό το πράγμα το δαμάζει Βάζουμε λοιπόν μετά ε, Οπωσδήποτε δύο στρώσεις για τους ανίδα Όσες πιο πολλές στρώσεις βάλουμε θα έχουμε και πιο πολύ μάζα Και όσο πιο πολύ μάζα τόσο καλύτερη η ηχομόνωση Μπαίνουν λοιπόν οι γυψανίδες η μία πάνω από την άλλη τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι αρμοί να καλύπτονται. Καλό θα ήταν ανάμεσα στις τρώσεις γυψανίδας να μπει κάποιο βυσκοελαστικό υλικό το οποίο θα μας προσφέρει επιπλέον μάζα με λιγότερο πάχος, καλύτερη σφράγιση, συνεπώς θα έχουμε καλύτερη ηχομοίωση. 
Τώρα το θέμα με αυτά τα βυσκοελαστικά υλικά είναι ότι ενώ είναι πολύ εξυπηρετικά και προσφέρουν ένα πολύ καλό treatment ιδιαίτερα προς τις μπάσεις συχνότητες είναι πολύ ακριβά. Εγώ δεν χρησιμοποίησα κάτι τέτοιο. Μετά, ε, αν και εφόσον κάνουμε ηλεκτρολογική εγκατάσταση και περάσουμε μπρίζε, ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να είναι παρόν όταν θα στείνονται οι σκελετοί για να περάσει τα καλώδια από μέσα και όταν θα μπουν οι γυψοσανίδες να κάνει μικρές τρυπούλες για να περνάνε τα καλώδια. Καλό θα ήταν οι τρύπες λοιπόν αυτές να, να γίνουν από την αρχή και να μην έχουμε μετά τρυπήματα και τα σχετικά. Θα είναι πολύ μπελαλίδικο και όσες τρύπες το λιγότερο τόσο το καλύτερο. Το ίδιο ισχύει και για τις μπούκες του εξαερισμού. Οι τρύπες πρέπει να γίνουν στην αρχή, να μελετηθεί το πού θα μπει ο εξαερισμός, πώς θα περάσουν οι, οι μπούκες και να γίνουν οι τρύπες, η, να γίνει η προεγκατάσταση του εξαερισμού από την αρχή. Αυτά λοιπόν σχετικά με το εισαγωγικό μέρος για τις, τυχο, για τις τυχοποίες. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος του εισαγωγικού και πάμε στην ψευδοροφή. Με τον ίδιο τρόπο η πιλωτή ψευδοροφή, ε, μα, μάλλον όχι με τον ίδιο τρόπο, ε, ακολουθώντας παρόμοια νοοτροπία, η πιλωτή ψευδοροφή, η οποία αποτελεί μάζα, θα αναρτηθεί με ειδικέ αναρτήσεις ελατήριο από το υπάρχον ταβάνι, το οποίο είναι μάζα ε, και μπορεί να είναι είτε μεταλλικές, είτε ελαστικές, είτε με κάποιο αφρόδες υλικό, το οποίο συνηθίζεται να λέγεται Regifoam. Παρόμοια με το πάτωμα, με τα τακάκια του πατώματος, πρέπει να υπολογίσουμε τα φορτία που μπορούν να σηκώσουν αυτές οι αναρτήσεις. Στη δική μου οροφή, η οποία αποτελείται από τριπλή γυψανίδα, έβαλα μεταλλικές αναρτήσεις, οι οποίες έχουν ένα πεδίο φόρτισης από 10 μέχρι 25 κιλά ανατεμάχιο. Τι σημαίνει αυτό. Το ένα φύλλο γυψουσανίδας είναι 30 κιλά. Το ένα φύλλο. Και είναι 3 τετραγωνικά μέτρα. Στην τριπλή γυψουσανίδα πάμε στα 30 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι λοιπόν τοποθέτησα χοντρικά 3 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο. Οπότε είμαι καλυμμένος. Σε ακόμα πιο γενικές γραμμές, οι αναρτήσεις τοποθετηθήκανε κατά πλάτος και κατά μήκος ανά 60 εκατοστά. Το διάκαινο, το οποίο αποτελεί επίσης ελαττήριο, ε, ήταν 15, μου προέκυψε στα 15 εκατοστά. Το γέμισα και αυτό με πετροβάμβακα χαμηλής πυκνότητας. Και λειτουργεί μια χαρά. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το ταβάνι, η ψευδοροφή με την ψευδοτυχοποιία να μην έχει άμεση επαφή. Δηλαδή, όπως είναι η καινούργια μας τυχοποιία εδώ και το ταβάνι εδώ, αυτά να μην ακουμπάνε. Μπορούμε να αφήσουμε ένα πάρα πολύ μικρό γενό, να είναι χιλιοστά. Α είναι δύο χιλιοστά. Αυτό το κενό το γεμίζουμε με κορδόνι πολυεθυλενίου, είναι ένα αφρόδες κορδόνι μπορείτε να το πάρετε σε μαγαζί με χρώματα, σε, σε κάποιο μαγαζί τύπου practiker σε... σε ένα μαγαζί συνοικιακό, σε ένα μαγαζί με οικοδομικά υλικά και γεμίζουμε όλα τα διάκαινα με αυτό πολύ καλά και σφραγίζουμε μετά με ελαστική μας τύχη ή με ελαστική σιλικόνη. Το σφράγισμα είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Όσο λιγότερες τρύπες έχουμε, όσα λιγότερα διάκαινα έχουμε και λιγότερες τσαπατσουγιές στην κατασκευή, τόσο λιγότερη διαρροή ήχου έχουμε. Όσο λιγότερο διαρροή ήχου έχουμε, τόσο καλύτερη θα είναι και η ηχομείωση της κατασκευής. Πάμε τώρα στο, στο τρίτο μέρος της εισαγωγής που είναι το πάτωμα που έχω κάνει στο δικό μου στούντιο. Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, σε μια budget κατασκευή το κόστος ενός 
αεροπλό του πατώματο από μπετό είναι απαγορευτικό. Οπότε πάμε σε κάποιε εναλλακτικέ. Η εναλλακτική που έκανα εγώ ήταν να χρησιμοποιήσω στο δικό μου πάτωμα ελαστικά εφεδρανά, ε, τα οποία όμω δέχονται μικρό φορτίο γιατί δεν στήριξα την τυχοποιία επάνω στο πάτωμα, το πλωτό πάτωμα το καινούριο. Και το πάτωμα αποτελείται από μία στρώση κόντρα πλακέ θαλάσσις, δύο στρώσεις γυψοσανίδα και άλλη μία ε, στρώση κόντρα πλακέ θαλάσσις. Αυτό το πάτωμα σάντουιτς ε, έχει βάρος 50 κιλά ανά τραγωνικό μέτρο. Τα εφέδρανα που χρησιμοποίησα έχουν πεδίο φόρτισης από 7 έως 40 κιλά ανά, ανά τεμάχη. Το, επειδή δεν το ανέφερα πριν νομίζω για τις αναρτήσεις 7 με 40 σημαίνει ότι το εφέδρανο ξεκινάει να λειτουργεί αφού δεχθεί 7 κιλά πίεση και ξεκινάει να υπολειτουργεί όταν περάσουν τα 40 κιλά τοποθέτησα λοιπόν 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο είμαι υπερκαλυμμένος για το βάρος όλου του πατώματος για το οποιοδήποτε στατικό φορτίο μετά πάνω από το πάτωμα δηλαδή οι ενισχύτες που θα μπουν, οι κονσόλες, τα τύμπανά μου, τα πάντα καθώς και για το δυναμικό φορτίο που το δυναμικό φορτίο είναι το υπόλοιπο φορτίο που, που μπαίνει μέσα εμείς που θα κινούμαστε και τα σχετικά Μια πιο φτηνή εναλλακτική είναι να στρώσουμε το πάτωμα με πετροβάμβακα πυκνότητας 100 κιλά ανακυβικό μέτρο πάχους 5 cm 5 εκατοστών και από πάνω να κάνουμε ένα παρόμοιο σάντουιτς τώρα αυτό το πάτωμα με αυτό το πάτωμα τι γίνεται ο πετροβάμβακας δεν έχει ελαστικά χαρακτηριστικά δεν, δεν γράφονται κάπου στις, στα χαρακτηριστικά του πετροβάμβακα η, αντα, η αντικραδασμική του απόδοση είναι όμως κάτι το οποίο το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ και είχαν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα αλλά δεν ξέρουμε την αντοχή του πετροβάμβακα ως προς τη θλιπτική του τάση με την πάροδο του χρόνου επειδή ο, πε, ο πετροβάμβακας έχει την τάση να, να σπάει είναι όμως μια καλή και οικονομική λύση για όποιον δεν έχει λεφτά να δώσει για εφέδρανα παρόμοια με το ταβάνι με την ψευδοροφή το πάτωμα δεν πρέπει να κουμπάει στην τυχοποιία οπότε αφήνουμε πάλι μικρό διάκαινο γεμίζουμε με κορδόνι πολυεθυλενίου σφραγίζουμε με ελαστική μας τύχη ένα επίσης κομβικότατο σημείο είναι το τέταρτο μέρος και είναι οι πόρτες είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό σημείο της κατασκευής οι πόρτες είναι η προέκταση του τοίχου μας ε, άρα θέλουμε κάτι το οποίο θα είναι μασίφ και όχι για παράδειγμα μία αξίλινη πόρτα η οποία θα έχει πετροβάμβακα ανάμεσα αυτές είναι τύπου hollow core είναι κούφιου πυρήνα εμείς θέλουμε solid core θέλουμε να είναι μασίφ η πόρτα οι χωμονοτικές πόρτες που υπάρχουν στο εμπόριο είναι επίσης πανάκριβες μπορεί να έχουν 1,5-2 χιλιάρικα εμία η Massif ε, υπάρχουν και πιο οικονομικές με πιστοποιημένες με μετρημένο δίκτυο ηχομείωσης πολύ καλό κιόλας αλλά είναι hollow core ε, μια πιο φτηνή ε, και πολύ αποτελεσματική λύση ε, την οποία επέλεξα εγώ δεν είναι φτηνή, είναι πιο οικονομική ε, είναι πόρτες αλουμινίου οι οποίες κλείνουν περιμετρικά με περιμετρικό μηχανισμό μηχανισμός φράγησης και έχουν triplex laminated γυαλί το laminated σημαίνει στρώσεις γυαλιού με ηχομονωτική μεμβράνη ανάμεσα ε, όταν θέλουμε τέτοια ηχομονωτική πόρτα δεν παίρνουμε το... δεν χρησιμοποιούμε το γυαλί με το διάκαινο αυτό είναι για θερμομόνωση για ηχομόνωση θέλουμε laminated μια πόρτα εάν τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προσφέρει 49 dB ηχομείωσης δύο πόρτες που έχω στο δικό μου χώρο 
back to back τοποθετημένε μπορούν να προσφέρουν γύρω στα 75 με 80 dB χωμίωση. Ο περιβαλλοντικό θόρυβο σε μια σχετικά ίσχυη γειτονιά είναι γύρω στα 35 dB. Αν λοιπόν πάμε στα άκρα και υποθέσουμε ότι μια μπάντα βαράει στα 100 dB, 110 dB, α πούμε 110 και οι πόρτες προσφέρουν ρεαλιστικά 70 dB χωμίωσης σημαίνει ότι έξω θα βγαίνουν 40 dB θορύβου με περιβαλλοντικό θορύβο 35 dB καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα που έχουμε είναι πάρα πολύ καλό δεν σημαίνει ότι, θα βγαίνουν, ότι δεν θα ακούγεται η μπάντα μπορεί κάποια μπάσα να περνάνε, μπορεί να περνάει κάποιο βόμβος το θέμα είναι ότι δεν θα υπάρχει αυτό το, το μακελιό, αυτό το πανηγύρι που, θα, που μπορεί να σου φωνάξουν την αστυνομία ε, και τα σχετικά. Το πιο σημαντικό από όλα, παιδιά, είναι να μην γίνουν τσαπατσουγιές στην κατασκευή. Σωστή εφαρμογή αντικραδασμικών, σωστό decoupling, σωστό dampening, σωστή σφράγιση σε αρμούς, άψογη τοποθέτηση στις πόρτες όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά δεν υπάρχει δηλαδή δεν έκανα καλά το ένα άρα θα κάνω καλύτερα το άλλο δεν υπάρχουν ε, περιθώρια δεν υπάρχει δεν θα, δε, δε θα σας τη χαρίσει κανένας θέλει πάρα πολύ προσοχή με το εισαγωγικό μέρος λοιπόν τελείωσα σήμερα ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας Σύντομα θα ετοιμάσω και το δεύτερο μέρος Το δεύτερο μέρος θα είναι το χρονικό της πρώτης κατασκευής Η οποία είναι και η λάθος κατασκευή Θα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό ε, Με ανάλυση σε κάθε φωτογραφία έτσι ώστε να γίνονται όλα κατανοητά Το δεύτερο μέρος Αυτό το οποίο θα σας προσφέρει Είναι να μάθετε Τι να μην κάνετε Τι να μην κάνετε Γιατί θα οδηγήσει 100% Σε λάθος αποτέλεσμα Σε ένα αποτέλεσμα στο οποίο οδηγήθηκα εγώ Και επειδή ήταν πάρα πολύ άσχημο Αυτό θέλω να σας το δώσω Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας Θέλω να το δείτε για να ξέρετε Τι να μην κάνετε Σας ευχαριστώ πολύ Γεια χαρά